इस वीडियो में लेसन नंबर ट्वेल्व ड्रग्स और डेंजरस की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटी को मुकम्मल किया जाएगा तो चलिए मिलकर देखते हैं रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटी सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मंदरजा जेल सवाल के जवाब देने हैं नंबर वन वाई डू द पीपल यूज ड्रग्स यानी लोग मंशियात का इस्तेमाल क्यों करते हैं तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पैराग्राफ नंबर वन के पहले जुमले में जहां ये कहा गया है कि अ ड्रग इज एन इलीगल सब्सटेंस विच सम पीपल यूज टू इंटॉक्सिकेट दे माइंड्स यानी मंशियात या किसी भी नशावर चीज से मुराद है कोई सभी गैर कानूनी मवाद के जिससे लोग जो हैं अपने जहन को माउफ करने की या फिर जहन पर खुमार या नशा तारी करने की कोशिश करते हैं तो ये इस सवाल का जवाब है कि दरअसल नशा जो है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है अगला सवाल देखते हैं वट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल यानी जो नशावर अदोयात या चीज़ें होती हैं उनका क्या असर होता है इंसान के जहन के ऊपर तो इस सवाल का जवाब बनाने के लिए हम सवाल में से ही कुछ हिस्सा लेंगे जैसे कि यहाँ से हम अपनी बात को शुरू कर सकते हैं कैपिटल टी के साथ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल इज दैट इसका इजाफा करेंगे और फिर अब पैराग्राफ नंबर वन का ये जो दूसरा जुमला है इससे बात को जारी रखेंगे स्मॉल आई के साथ इट को लिखेंगे क्योंकि इसे पिछले जुमले में शामिल करना है इट मेक्स देम फगेट एवरी थिंग दे लूज कंट्रोल ओवर देम सेल्स और फिर इसके बाद शामिल करेंगे अब इस पॉइंट को जहां से ये बताया जा रहा है कि वेन पीपल बिकम ड्रग एडिक्टेड दे फेस एंड कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज दीज ड्रग्स आर क्वाइट कॉस्टली एडिक्ट ड्रेन अवे दे मनी टू बाय द ड्रग्स और फिर वेन दे हैव नो मनी दे ट्राई टू गेट इट थ्रू इलीगल मीन्स सच एज स्टीलिंग और रॉबिंग फिर अगले पैराग्राफ से ये पॉइंट शामिल करेंगे कि दे बिकम कॉरलसम एंड डिस्टर्ब फैमिली सेटअप दे कैन नॉट कंट्रोल दे टेम्परमेंट दे रिमेन डर्टी एंड प्रिफर टू लिव अमंग अडिक्ट और फिर ये इस पैराग्राफ का आखिरी जुमला भी शामिल कर लेते हैं कि दे निगलेक्ट दे पेरेंट्स एज वेल एज दे चिल्ड्रन तो इस तरह से ये जवाब यहाँ मुकम्मल हो जाता है तो इस पूरे जवाब को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल इज दैट इट मेक्स देम फगेट एवरी थिंग दे लूज कंट्रोल ओवर देम सेल्व वेन पीपल बिकम ड्रग एडिक्टेड द फेस एंड कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज दीज ड्रग्स आर क्वाइट कॉस्टली एडिक्ट ड्रेन अवे दे मनी टू बाय द ड्रग्स When they have no money, they try to get it through illegal means such as stealing or robbing. They become quarrelsome and disturb family setup. They cannot control their temperament. They remain dirty and prefer to live among addicts. They neglect their parents as well as their children. Agla sawal: How are the drivers who use drugs a danger for all of us? यानी वो ड्राइवर जो कि नशे के आदि हैं वो किस तरह से हमारे लिए ख़तरे का बायस हैं इस सवाल का मुकम्मल जवाब हमें मिलता है पैराग्राफ नंबर थ्री में इसे इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे कि सम पीपल ड्राइव वेन दे आर ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड इन सच अ कंडीशन दे कॉज एक्सीडेंट्स पुटिंग देयर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर पीपल इन डेंजर तो इस तरह से ये जवाब यहाँ मुकम्मल हो गया अब देखते हैं आखिरी सवाल What advice do you want to give to the addicts? Yani nashe ke aadi afraad ko aap kya nasihat karna chahenge? To is sawal ke jawab ke liye agar is lesson par ek nazar dorayein to kuch points hame yahan milte hain misal ke taur par is paragraph mein ye kaha ja raha tha ki kis tarah se wo apna paisa bahate hain jo drug addict hote hain nashe ki jo nasha aur cheeze hoti hain unko hasil karne ke liye तो इस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो क्या होता है पैसे का जिया होता है तो इस पॉइंट को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं कि यूज ऑफ ड्रग्स कैन बी वेस्ट ऑफ मनी 
इसी पैराग्राफ में आगे चलकर ये बात हो रही है कि जब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो चोरी चिकारी और डाका वगैरह से भी गुरेज नहीं करते तो इस पॉइंट को इस तरह से लिख लेते हैं कि इट कैन लीड टू स्टीलिंग एंड रॉबिंग फिर इससे अगले पैराग्राफ में कुछ और पॉइंट्स मौजूद हैं जैसे कि ये जो अफराद हैं नशे के जो आदि होते हैं वो खासे लड़ाकू हो जाते हैं कॉरलसम हो जाते हैं और साफ़ सुथरा नहीं रहते और इसके अलावा अपने ख़ानदान के लोगों का ख्याल नहीं रखते तो इन बातों को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट मेक्स एस क्वारलसम डर्टी एंड केयरलेस टूवर्ड्स आ फैमिली और फिर ये बात कि अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी चलाए तो वो हादसे का सबब बन सकता है और ऐसा अक्सर होता है ऐसी सूरत हाल में तो इस बात को इस तरह से लिखा जा सकता है कि एक्सीडेंट्स कैन बी कॉज बाई पीपल हु ड्राइव वैन दे आर ड्रंक तो अब आखिरी पैराग्राफ में जिस तरह से अनहैप्पी और इनसिक्योर यानी गमजदा और गैर महफूज के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इनके जो उल्ट अल्फाज हैं जैसे कि हैप्पी और सिक्योर इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को मुकम्मल करेंगे और हम ये बात कह सकते हैं कि सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक आवर वर्ल्ड हैप्पी एंड सिक्योर वी मस्ट नेवर यूज ड्रग्स इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा तो अब इस सवाल का जवाब हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं इस सवाल को ही हम थोड़ा सा तब्दील करते हुए जवाब जो है उसे तश्कील करेंगे जैसे कि हम इस तरह से कह सकते हैं द दी एडवाइस दैट आई वॉन्ट टू गिव टू दी एडिक्स इज दैट उसी जुमले को जारी रखेंगे इज़ दैट द यूज़ ऑफ ड्रग्स कैन बी वेस्ट ऑफ मनी और फिर अगला पॉइंट इट कैन लीड टू स्टीलिंग एंड रॉबिंग इट मेक्स एस क्वारलसम डर्टी एंड केयरलेस टूवर्ड्स आर फैमिली एक्सीडेंट्स कैन बी कॉज बाई पीपल हु ड्राइव वैन दे आर ड्रंक सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक आवर वर्ल्ड हैप्पी एंड सिक्योर वी मस्ट नेवर यूज ड्रग्स तो इस तरह से ये जवाब जो है यहाँ मुकम्मल हो गया है और ये मश्क भी यहाँ ख़त्म हो चुकी है अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए